现在想想，我真的爱你。但是我什么都没做，我现在能为你做的。也是唯一能做的，只有一件事说句实话，我这辈子最幸运的，就是和你做了二十五年夫妻。谢谢你谢谢你，婚礼现场啊，布置的很棒。谢谢你为我们小月尽心尽力。哪里的话，这是我应该做的。真的谢谢你，今天的婚礼就拜托你了。是，是我应该谢谢你。嘉宾差不多都到齐了，嗯嗯，好，赶紧准备。陈月，家属是你们两位，要不然不能同意让他主持婚礼。家属。下面新郎准备上场，灯光准备，音乐走。知道了，马上来。新郎和父亲都准备好了吗？
爸爸，你不会哭吧？爸爸绝对不会哭。戴小姐，今天真是太感谢你了，我从来没见过这么好的婚礼。是您太客气了，我只是在做分内的事情。哎呀，我想你的工作真是非常有意义，也很伟大，天天都能见证爱。婚礼应该是聚集爱最多的地方吧？是，我非常喜欢我这份工作。今后，我打算一直做下去。明天送走小冲以后，你和大满也要离开了。爸爸妈妈有些事情想告诉你们。什么事儿啊？不会是爸真得绝症了吧？别瞎说。怎么可能？我很健康。爸，但你前几天不是说胃不舒服吗？还是我来说吧。小虫、小月，你们现在都长大成人了，也有了自己的归宿。等你们离开以后，爸爸妈妈准备去办理离婚手续。你离婚？爸爸和妈妈真的要离婚，因为你们妈妈想独立生活，她除了现在的工作，还想继续深造，但我要派她出去学习一段时间。以前爸爸一直得到妈妈的支持。所以才有今天的一切。既然他有这个想法，我也会支持他的。可出去学习不一定非要离婚啊！这是我的想法。现在你们都长大了，有了自己的情感生活，我希望你们能理解。其实我本来就有这种预感，只是这一天来了，亲口听你们说出来，还是很难接受。小雨，妈妈对不起你。我应该说对不起的是我。回想起来，我真是有很多后悔的事情，不管是对你们俩，还是对你们妈妈。我什么都没做，人就这样，一旦失去了，才知道拥有是多么可贵。爸，你别难受了。我以前一直很任性，很不懂事儿。爸爸妈妈为了这个家，为了我跟弟弟，真的付出了很多。所以，不管你们怎么决定，我都接受。
我也尊重你们的决定。交到的时候一定要学会，多干活，少说话。嗯，记住啊，吃亏就是福。哎，放心吧，我怎么可能放心得下？什么事儿？别让他冲动。我懒得，不想着用啊。没事，放心吧，叔叔。他已经长大了。行了行了，拿着这个。是姑父了。你要是在我们身边该多好，在我们公司做事儿，非跑那么老远，让人怪牵挂。叔叔，你别这样，我们经常会回来看你，就打电话告诉你。只要你们过得好，收拾只要你们幸福，我们就放心。好，姑姑也是。行，有空咱们过去看看。嗯。上上车吧。找自己的幸福了，爸，只要需要，我会小月会第一时间赶回来的。哎呀，一点都不饿。哦，对了，姐，小月和大门走了。啊，她婆婆也一起走的。小钟呢？小钟也走了。也走了，到南方去了。行了，姐，别太难过。这男孩吧。就得出去闯一闯，才有出息。道理都明白，可就是觉得身边缺了什么。哎，习惯就好了。啊，嗯，吃菜，吃菜。嗯。我有件事儿也想跟大家宣布一下。公司呢，想派我到法国的办事处常住，我觉得是个机会，所以我想听听大家的意见。去法国呀，好倒是好，那得去多长时间呢？两年吧。那小月怎么办？是这样，其实我一直跟杨璐都在进行离婚调解。前段时间我终于想明白了，在离婚协议上签字了。那你这婚就离定了？啊？那我孙子也就归他了。嗯，我觉得是这样的。不管怎么说，这杨璐是小颖的亲生母亲，这孩子跟着母亲，那总是没错的。再者说了，这小颖她放假的时候。他也可以飞过去看我呀。我还有花姐，等你们学校要是放暑假的时候，也可以带上爸妈一块儿到那去看我。那边夏天可凉快了。行啊，老三，有出息，真给贾家长脸，不错啊。哎，要不你干脆找个法国妞，生个混血儿，让杨璐看看，其实她也没什么了不起的。这话说的。再给你捎个法国佬回来，哎，那可不行啊！我已经是有夫之妇了。我告诉你，没结婚可不算啊。哦，对了，梅梅，你们赶紧把婚事办了吧。我们已经办过了。啊？什么？这结婚的那天呢，是一个难得的黄道吉日。我们在他举行婚礼的那天下午，去领了结婚证。这么大的事，怎么不早说呢？还真是的，真能沉住气。太沉得住气了吧你？那你们什么时候把这婚事办了呀？嗯，不办了，我们履行结婚，去马尔代夫啊。不是，那什么时候走啊？下周末
，往返九天。呃，可我觉得还应该举办个婚礼，要不然显得不正式。对，仪式有什么好办的？这年头什么都讲仪式，可是这仪式好了也不能保证婚姻一定幸福呀。哎，嘉诚，要不你搞个离婚仪式吧？昭告天下，我们这么好的男孩单身了，好女孩赶紧上。行行行，主啊，别拿我说事儿。爸妈，我知道我和杨璐的事儿让你们操了不少心，可是到最后也没有挽回。哎，不过话说回来，杨璐毕竟是小颖的亲生母亲，而且离婚这事儿吧，也不是她一个人的错。所以我希望大家今后对杨璐。太那个，放心吧，只要他来，我们一定笑脸相迎。嗯，没错，走的时候保证笑脸相送。嗨，姨娘，行，嗯，你们个个都是好人，可我辛辛苦苦带大的孙子，说走就走了，连个招呼都不跟我打，就跟着他杨璐到剧组受罪去了，这叫什么事儿啊？这饭我不吃。哎，妈，妈，妈。哎，秋芳，你怎么来了？啊，我要去法国工作了，想过来看看小远。杨璐一会儿过来，你跟他说一声。去法国？啊，你去多久？差不多两年吧。这么长时间。正好那边有一个岗位缺人，就算是抓住这个机会吧。可是我，秋芳。一直以来，我非常感谢你对小野的照顾。可以说，在教育孩子方面，你是我的良师益友。我从你身上学到了不少东西。这没什么人感谢的，这都是我心甘情愿的。下没有不散的宴席。到了明年，小影就该上学了。这是啊，小心又送孩子啊。啊。嘉诚，我突然觉得心里很失落。我一直跟孩子们的家长说，嘉诚是一个很棒的爸爸。不管是给孩子做午饭、参加绑腿比赛，还是策划《我是小当家》，嘉诚，你就是爸爸中的楷模。也许你说的对，天下没有不散的宴席。也许到了明年，你可以碰上一个比小燕更可爱的孩子，也有可能碰上一个比贾成更优秀的父亲。可是世界上只有一个贾成。快点，嗯，贾成，你怎么在这儿？爸爸，你不会是来看我的吧？对。爸爸就是来看你的，怎么样？这段时间表现的还好吧？有啊，我还保护妈妈呢呢。你是爸爸心目中最优秀的男子汉。小野，来，咱们该进去了。哎，拿着书包。那小野就拜托你了。
正好有几句话想跟你说。走吧。小远在你那儿怎么样？很乖，总是跟我提起你，说你做饭有多好吃，说你还会策划幼儿园的活动，让他得了第一名，说幼儿园的小朋友都可喜欢爸爸了。真没想到，你能做的这么出色。过去六年，你比我更出色。人呢，都是锻炼出来的。哦，对了，告诉你件事儿，公司打算派我常驻法国。是吗？你好像一点都不吃惊啊。看你开这么好的车，身边围着都是小姑娘。我是被你推出去的。其实，我一直在原地等着转身呢。现在想想，我还真是怀念从前那些日子。嗨，说这都有什么用啊？你心都软了。小远，只要有什么事儿，他们都会帮他。你在北京也没什么亲戚，如果遇到事儿啊，介绍大姐，她肯定会帮你。你还真替我着想。太可怜了，实在是太可怜了。哎，我们俩去支教吧，啊？那蜜月怎么办？你不觉得去西部山区支教是最有意义的蜜月吗？哎，你去当老师，我又没文化，我干嘛嘛？给孩子们赶上伙食啊！哎，哎，你不会是怕吃苦吧？我什么样的苦都吃过了，我还怕吃苦？好，走就走。得了，给我爸妈留一条，咱们说走就走。孩子哪儿去了？这不结婚了？想起一出是一出。支教了，你说这孩子说走就走，心里还有没有咱们家家？有没有咱们这俩老东西了？真是想起一出是一出。有，而且首先有的就是你。这是他为婚礼准备的请柬。选择的酒店，看看多漂亮！小东啊，你闺女不傻、啊，她揣摩透你的心思，她害怕，害怕在你的亲戚、朋友、同学面前带着个左小东，你脸上挂不住，她怕你承受不起。孩子啊，明白着。小东啊，咱们也得想想自己，咱们做父母的，对孩子做到。
去办自己的事情了。啊，嗯，好的。我搬出去以后，你还住在这里吗？其实说心里话，不太想住，怕想起以前的事情。这里一切都是咱俩共同背起的，也都是你喜欢的，用起来也顺手。再说让我坐在这里，你都天天抬不起头来了。你在前面停一下吧。怎么了？在。办手续之前，我们俩留个影吧。你咋说啊？正好车上有这个数码相机。
签字的时候，觉得笔沉重的压垮了他的手腕。他现在能做的最好的事，就是比结婚时更爱贾叔，更理解他，也更关心他。他自我安慰：婚姻是法律上的事，但是爱是心灵上的事。从现在起，他管不了法律，但他管得住自己的心。我跟我爸争取的，跟你一个好办。你爸可是真放心呐、啊。从小到大，我要做的事儿，没人能拦得住。不是，我就不明白了，你这不是自己往火坑里跳吗？对啊，所以叫凤凰涅槃。所以我得考虑一下，我去法国要不要去了？我又不是凤凰，我就是一乌鸦，万一把毛给烧秃了怎么办呢？签证都下来了，反悔都来不及。行了，我工作去了。哎，后天机场见。你是谁家的小朋友啊？我是等妈妈的。妈妈是谁呀、啊？我妈妈是杨璐。哦，她去现场拍戏去啦。嗯。那你在这里等她，你怎么了？我饿了。哦，那你稍等一下，我给妈妈打个电话好吗？儿子，妈妈，我饿了，饿了。我这一天我都忘了我儿子没吃饭了，你看看你怎么方便，给他弄点吃的吧。行，谢谢你啊。好，哎，妈妈说阿姨带你去吃饭好吗？哎，杨璐怎么回事？哎，我就在外面待一天，我儿子一天没吃饭。你怎么把儿子带社组来了？这不捣乱吗？这不是。哎。抓紧啊！抓紧搞个拍啊！得，哎，各部门快点啊，紧紧啊！抓紧抓紧！快了啊！三十一场啊，准备了。哎，我看这回也拦不住你了。这法官你是去定了是吧？啊，后天走。什么话都别说，我到时候送你啊。嗯啊，这么定了。对了，你和秋芳怎么样了？嗯，还能怎么样？我，咱们得尊重别人的选择啊，尊重。你能这么想，不容易啊，嘉诚。嗯，在你跟秋芳的身上，我懂得了什么是真爱。怎么说？因为你爱小远，也爱杨璐，所以你才同意离婚，对吧？才主动放弃小远的抚养权。也是因为杨璐，不是，我说错了，是秋芳。秋芳喜欢你，所以才会不计回报的对小远。人在关键时刻，人怎么样？人间放弃了，人间并且祝福你跟杨璐，这都是什么样的情感啊？俩字儿，感动。董阳，嗯，你活了三十多年才悟到感情的真理。地。不容易。我跟你说，秋芳这个女孩，追定了。嗯，是啊，秋芳确实是一个好女孩，抓紧追吧，别放弃。记住一点，千万别着急。
来了啊！哎，你等等，啊！我怎么好几天没看见光达了？哦，那个……哦，他肯定是有什么急事出差了，他忙。哦，出差。出差常事。爸妈，我想告诉你们，其实前两天我和光达已经办了离婚手续了婚的离婚，散伙的散伙。哎，别胡思乱想了，把我的救心丸拿来吧。啊，不打算。哎呀，叔叔。起床了，有人找你。杨姐，杨姐，今天女一号病了，呃，所以想把你的戏提上了拍。呃，导演说知道你这几天特别辛苦，希望你能够再坚持一下，好吗？快快快快，补妆补妆，补妆快点，别整了，快点啊，等你们呢。来了来，快快别吃了，等你呢，快。哎呀，急死，快快快快快，妆好了没有？快点啊！快了快了。三八三，快快！来来来，刚才那场补个特写，快快快！来吧，走吧。收拾行李呢？啊，什么时候的航班？明天。啊，你妈听说你大姐离婚了，气得心脏病犯了。看看去。妈，我要加长。你来的正好，你们这仨孩子，你妈最疼你，也最听你的话。来，劝你妈吃点东西。不是，妈，怎么这么晚，不吃点东西呢？没胃口。怎么了，妈？你大姐离婚了。这事儿我知道。这最后一个知道的是我呀，妈妈，不是你心脏不好，没敢告诉你吗？咱们家家不知遭了什么孽，儿子儿子离婚，孙子孙子让媳妇儿带走了，女儿也成了单辈。家家是造了什么孽呀？哎呀，妈喜欢他那宝贝孙子，就让小远回来陪他两天吧。哎呀，我这马上要走了，孩子扔在这，谁管呢？我呀，这不让妈高兴吗？你还能每天接送他去幼儿园呢？没问题，等妈病好了，我再送他回去。我是怕。怕杨璐不同意啊！我怕杨璐认为，妈是装病的，就是为了接小远回来。我更怕的是小远真回来，跟妈待上一段时间，到时候妈不让杨璐接走了，你说我怎么办呢？我觉得杨璐没有这么不通情达理，他知道妈心脏不好，你跟他直说，会理解的。我觉得，有个小孩闹闹，过两天再让康叔陪他跳跳舞。说不定身体就好了呢。是啊，有道理。这样，我打一个试试。嗯，打过来了。喂，杨璐。不不不不，爸爸马上来啊！小远，小远，爸爸来了，来来来,来，去爸爸那儿，去爸爸那儿。哎呦，哎呦，那个贾先生，嗯，大夫说杨姐是因为劳累过度，体力严重透支，然后现在贫血，还血糖很低。这个叫什么转氨酶也挺高的，现在需要留院观察。这么严重吗？是是是，不是你
们剧组用人用的也太狠了吧！哎呦，贾先生，我们也是打工的，没有办法。这样，我回去跟主任说一下，让他把时间稍微调配一下，让杨姐呃得到充分的休息，好吗？你们来了我也放心了，我先回去了。行。谢谢了，哎，没事，再见。小雨，别哭了啊，小雨，别哭了，别哭了。爸爸妈妈好可怜呀，他现在还是背着呢。行了行了，爸爸知道了啊，你别哭了啊。啊，你不是说男子会讲哭就哭吗？可是你自己哭了，怎么照顾妈妈呀？嗯，妈，爸爸，爸爸妈妈会死吗？当然不会了。不会，小雨啊，妈妈很快就会好起来的。听大姑话。大姑也是一生啊！贾成，哎，这个你怎么来了？然后怎么样了？现在还没见着呢，进去看看吧。走吧。小远，听爸爸的话，等妈妈醒过来了，你再过来好吗？啊，听见没有？妈妈，妈妈，你没事吧？杨璐，杨璐，大姐，你好点吗？我没什么事。一听说你晕过去了，贾成和他姐姐都赶过来了。杨璐，你可真够幸福的。杨璐，你现在啊，全身心的好好休息。是，你就好好养病吧。这段时间，我来照看小远。可是你不是有事啊？不耽误你去法国吗？没事，我们公司打个报告，拖一段时间再说吧。你真要推迟法国之行啊？那怎么办呢？现在杨璐需要照顾，妈也需要照顾，小远也需要照顾，三个人我一个也放心不下。晚几天就晚几天吧，反正也不碍事儿。妈要知道，你为了杨璐推迟法国之行，肯定不高兴。那是，妈对杨璐本来就有看法，所以千万不能让她知道我是为了杨璐推迟的。要不就说是因为她的病。那也不行，你知道，她最看重的是你的事业发展。那怎么办呢？就这么说吧，就说公司有急事儿。临时又是耽误了一下，再加上他也病了，我也放心不下，所以给上面打了一个报告，晚几天。这样的话，这两天反正也没什么事儿，我就把小雨接回来，让他跟他多待几天。这还差不多。要我说啊，贾长人真的挺好的。你说为了你，人家丢了外企的工作，跑到我们律师事务所来打杂。好不容易遇到一个跨国公司吧，老总挺重用他的，明天就要去法国了，又被你给耽误了。人家说什么了？一句话也没说，还安慰你。你跟他抢小远的抚养权，他好不容易跟小远磨合的差不多了，不是结果还是把小远给你送过来了？没送两天，你这又病倒了，他又得照顾你，又得照顾小远。杨璐、啊，要我说这幸福是得争取。但更多的时候是要懂得珍惜，找个好男人容易吗？我知道你对你们家贾成怨气重，但你总得给他个改过自新的机会吧，都一棒子打死。别说在你这儿了，就是犯人犯了罪表现好还能减刑呢，你一天到晚净是些鸡毛蒜皮的小事儿，得饶人处且饶人，你说呢？
罗那边，我让文文先过去。你呢，先把自己的家照顾好。不管什么情况，你终于后来点。好嘞，那谢谢王总了，那我先去工作。对，感谢。你是不是不去法国了？谁说的？我妈病了，我一时半会走不开，得照顾她，晚点去。是你妈病了，还是她病了？嗯、准确的说，是我妈和我爱人都病了，所以我就更不能走了。我这一走，孩子怎么办呢？不是都离了吗？还爱着爱人的。真别扭！是,是前妻，虽然离了，做朋友总该可以吧？啊，人家有事儿，给他帮助一下。你是对他移情未了，想复合吧？怎么回事？那是为什么？还是你想避开我，你不想跟我一起走？不是，你这人走，我感觉也太好了吧？可惜还真不是因为这个。你说我哪点不如他？我比他年轻，我比他漂亮，我比他有钱，我性格也好。喜欢我的男孩多了，怎么就你，就你不喜欢我？我没说我不喜欢你，你的性格挺好的，对爱情的这种执着追求、率真，都很可爱。我并没有说你不如杨璐，只不过我和杨璐生活了七年，中间还夹着一个孩子。这么跟你说吧，没有人能够顶替他在我心目中的位置。这么说并不是说你不如杨璐，你也很有魅力，只不过咱俩之间缺少一种一种时间沉淀下来的东西。这种东西或许叫做责任吧。是你们在一起生活七年，可是那是亲情，不是爱情了。你就为了责任，你跟一个没有感觉的女人在一起。你这是对自己不负责任，你知道吗？刚跟杨璐结婚的时候，那总该是爱情吧？那爱情它就会因为柴米油盐，最后变为亲情。那婚姻就这样，它需要的是责任、耐心和忍受力。等你结婚就知道了。好了，那得去给孩子做饭。再见。吃饭的吧啊！哎，你你你妈她躺在床上不不动弹，你你说我不做谁做呀？心脏还不舒服、啊？我琢磨着，不是心脏有病，她是心有病。是啊，心病还需心药医啊。嗯，这心药啊，下午就回来了。小远带回来了？昨天晚上就带回来了，看见你们屋太黑了，就没叫醒你们。今天早上一大早就送到幼儿园去了。那杨璐呢？杨璐劳累过度，得休息几天。反正没什么大碍倒是。哦，那你去法国的事儿，推迟一周，给公司打了个报告。行了，您歇着，让我来做。啊，好好，你坐，你坐。哎，你妈她要是吃了你做的饭啊，一高兴能从床上蹦下来。哼。二黑开波浪，海面倒影，这美丽的白塔，四周花绕着。绿树红墙，哎，怎么样？饭桌给你支到床上，饭菜摆到桌上，哎，要不我喂你？我伺候你一辈子了，你照顾我一次还不应该呀、啊？应该应该，我甭说一次，一百次都应该我照顾。嗯，不是你做的啊？老康的手艺，哎呦，老康他能有这手艺，就得康泰啊！开饭了吧？哟，来了！你看，我一进家门，我就闻见一股饭菜香啊！来的钟点好不好？哎，我就爱吃土豆丝儿。哎老贾手艺不错呀，嗯，突飞猛进。老康，你就装吧，他能做出这味儿的菜来。我装什么呀？哎，那是叫的外卖。叫外卖干什么呀？难不成是左小东回来做的？哦。
天底下男人就左小东一个会做饭。哎，那你那什么，你也甭猜了，你那宝贝儿子做的。贾成啊，现在正在厨房里给你烧汤呢。哎呦，精神细笔呀！嗯，行不行，我得看看去。听说你给我做汤呢，我得来看看。这可是跟您成过去了。啊，妈，告诉你一个好消息啊，我把小雨给您接回来了。小雨回来了，哎呦，为什么呀？呃，这不是公司有点紧急的事务嘛，所以这法国之行就推迟了。我一想，您不是想小远吗？就接过来，陪您一个礼拜。等我走之前，再给杨总送过去。那你什么时候走啊？一个礼拜以后啊。哦，一个礼拜以后。哎。这保温桶是怎么回事啊？这不是给那个杨露吗？劳累过度，现在在医院挂水呢。哦，我一会儿路过公司，呃，一会儿去公司路过医院的时候，就是顺便给他送过去。哎，那么您尝尝我这手艺，看怎么样？好嘞。嗯，真不错，我儿子成全能性人才了，脱胎杨露，抛家弃子的福，我儿子成了好厨子。他第一次喝的时候，也是这种眼神之后就演点儿比较轻松的呗，像什么《乡村爱情》啊，《武林外传》什么的。这么多年没拍戏，现在出来有戏拍已经不错了，哪还有人挑？所以最好别把演戏当做是一个什么养家糊口的事儿。当做一个兴趣不就完了吗？我在想，其实偶尔演演配角也没什么不好的，至少还有些时间可以陪孩子在一块。当然，我也是想哪说哪。我知道自己。现在没有这个资格跟你说这些。我挺喜欢你跟我说这些的，让我觉得你还是很关心我小远，这饭盒我就带走了，明天我接着给你送饭。
来，王经理，快请坐。阿姨，听贾成说您病了，我想临走之前来看看您。嗨，我这算什么病啊？纯粹是因为儿女们闹的，不想起来。你看你来就来吧，还带这么多东西，真是太客气了。不是跟您客气，就是水果和保健品。别说您病了，就是没事儿，吃了也对身体没坏处。对了。那个拍戏生病的杨璐，她也应该吃点补补。哦，呃，我们贾成是不是因为杨璐生病才推迟了法国之行啊？阿姨，你都知道啊。贾成真的是个有责任感的男人，本来今天跟我一般飞机，可是他改签了。阿姨，您培养出一个好儿子，都已经离婚了，还这么照顾前妻。我们贾成，呃，就是为人老实忠厚。这就推迟了。请进。哎，邱老师，杨璐姐，请进。哎，你别下来，躺着就好。哎呀，不好意思啊，你，谢谢您付费了。哎呀，没事没事，你快躺下。好点了吗？没什么事儿了。生病了还在看剧本呢，平时忙得跟个陀螺似的转，突然一下闲下来，真是有些不适应。听说贾成为了照顾你，暂时不走了。是啊，因为我又牵累了他。小雨今天跟我说。爸爸暂时不走了，他特别开心。杨璐姐，你跟贾成，我认为还是很有感情的。其实你们还是可以。其实你也挺喜欢他的，是吗？那你何必来撮合我和他呢？我要真跟他和好了。你就一点机会都没有了。比起我自己，我更希望小野能够开心，贾成也能够开心。杨璐姐，你在贾成心里的位置，是没有人可以取代的。下午那个王文文来了，你妈都知道了。不是她跟我妈说什么了？说什么呀？说露露住院了，说你不出国了。那我妈什么反应？还有什么反应？不高兴。你是装病的吧？我用得着吗？想借机留住贾成，那我可以干脆不离婚。为什么要演苦肉计呢？杨璐，你还是放不下他。可是我劝你们赶紧离了吧，只要你愿意，我马上给你安排一个电影的女主角。感情不是交易，王小姐，你还是太年轻了。我是年轻，可是当初不是你要离开他的吗？你现在不想离了吗？不管我离不离开他，我都可以确定他不会跟你在一起。你们根本就是两个世界的人，你还是趁早。为自己做打算吧，我认准的，我绝不会放弃。哎
。以前吃饭吧，坐满了一大桌子人，有的时候还要添凳子。现在可好，门可罗雀，就咱们五个。不对。是，小月长大了，成男子汉了，这个也算一个啊。是是，爸，放心吧，无论如何，我都会陪着你们的。是啊，幸好有大姐陪着你们的。哎，对了，我二姐什么时候从西部回来的？什么时候回来不知道，反正我知道她在外边玩的可高兴了，说是找到了什么自我价值。好事儿啊，小东啊，没事儿，我也会一直陪着你。嗯，等我走了再说啊。真好，真好。那这样，为了为数不多的团圆，碰一下吧。哎呦，看你这词用的，什么叫为数不多？你说的是时间呢？我有的是机会回来，逢年过节我肯定在吧。你要说人数，那小钟、小月将来还抱个孩子回来，包括还有我二姐，到时候给小月添个弟弟，人数不就更多了吗？怎么说？我们家都是个大家族，聚会的机会多的是，人只会越来越多。啊，就怕不热闹。好，来，为热闹，为热闹，干杯，为热闹，干杯。